Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? You still with me, Mr. Khairul Dawan Alvin from SMK Medical Kaya Simo. We would like to continue about analytical expositions. This is the first meeting. Okay, my students. Continuing with the definition of the analytical expositions. You still remember what is analytical exposition? Okay, that's right. The type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers by presenting arguments to analyze or explain how and why. Kemarin Bapak jelaskan tentang tipe teks analytic exposition ini artinya adalah sebuah teks bertipe lisan atau tentu tulis yang ditujukan untuk mengajak para pendengar atau pembacanya memberikan argumen untuk menganalisa atau menjelaskan bagaimana dan mengapa teks tersebut ditampilkan. And for the next, the purpose tujuannya, the first is to persuade by presenting argumen untuk mengajak dengan memberikan beberapa argumen. Kemudian, to tell the readers that something is important. Untuk menyatakan kepada pembacanya bahwa sesuatu itu penting. For the generic structure, untuk struktur teksnya, the first is thesis. It introduces topic and indicates the writer's positions. The writer also outlines the main argument to be presented. Ini memperkenalkan topik dan memberikan kepada uh, para pembacanya tentang posisi pada si penulis. Penulis juga menggeris bawahi uh, argumen utama yang ditampilkan. Argumen. Di sini, source a series of arguments that supports the thesis, di mana memperlihatkan beberapa argumen untuk mendukung atau menguatkan uh, tesis yang diberikan atau pikiran utama yang diberikan di barga pertama. And the third is conclusion or reiterations. In this stage, the writer states his or her point of view. And for the language features, It mostly uses a simple present tense. For example, in my opinion, elementary school teachers work hard. English is the world's most important language. Di sini ada penggunaan present tense di mana ada penambahan s atau es di kata kerja, ya. Kemudian juga untuk penggunaan to be is mr. For the connectors to mention several parts of arguments, usually they Use firstly, secondly, and finally. First, second, also. Moreover, furthermore. Itu adalah kata-kata uh, penghubung yang digunakan untuk uh, menyebutkan bagian dari argumennya. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat, akhirnya, atau pertama, kedua, hingga lebih jauh lagi, dan seperti itu. Kemudian, the language features. Number three is to summarize or conclude the point. Untuk memberikan ringkasan atau menyimpulkan bagian-bagian atau poin-poin penting tersebut. Contohnya, kata-kata yang digunakan untuk summarizing, ringkas. In short, in a word, in a brief, to sum up. Kemudian ada untuk concluding, menyimpulkan. Bisa menggunakan in conclusions, on the whole. All together in all. Ini adalah kata-kata yang sering digunakan untuk menyatakan summarize or conclude the point. And for the next, it usually use emotive word. Emotive word in a word of his safety. She followed in love with him since her first sight. Ini digunakan untuk menyatakan apa? Ungkapan perasaan. Kemudian juga menggunakan kata-kata It qualifies statement yang menyatakan apa penyataan 
My son's friends probably will eat at our house tonight. We we'll laugh for work at our usual time. Ada kata probably and usual. What that link argument? Kata-kata yang berhubungan dengan argument. Ada kata tadi. Sebagai konektor ya ada. Firstly, however, therefore. Ini ada kata-kata yang sering digunakan untuk menentukan argument pendapat. Okay, my students, after you read the materials about analytical expositions, and I have gave you two uh, examples at our last meeting, so today we would like to have an exercise or tugas strukturnya. Okay, find the tag and make an analysis from the tag based on the example that we have give to you. Carilah sebuah tag dan buatlah analisis dari tag tersebut berdasarkan contoh yang telah kita berikan kepada kalian semua di dua pertemuan kemarin. And the first is find the structure. Cara strukturnya. Bagi masing-masing para, uh, paragraf berdasarkan strukturnya. Ada thesis, ada argument, ada conclusion or iterations. Kemudian, number two is find the difficult word and the difficult yeah find the difficult mean, uh, word and its meaning maaf itu ada kesalahan to berbeda itu word dan ia itu its maksudnya seperti itu jadi carilah kata-kata yang sukar dan tulislah artinya oke okay. do you understand oke okay. to make you uh, easy to do your talks. Please find the source at the uh, internet that we have uh, that we have give you the address at www.google.co.id kemudian HTTP dan sebagainya di situ sudah ada kalau kalian nanti mau mencari sumber-sumber atau uh, tonton -tonton teksnya oke okay. After you done your task, please send your uh, exercise at the exercise paper. Silakan kalian nanti setelah kalian tulis tugas kalian di lembar PT atau tugas terusur, please submit it to your own teacher. The first is Mr. Ais Mustafa, 11.1 sampai 11.5, kemudian Ibu Reni Fatmawati 116 sampai 118, kemudian kepada Ibu Rukhmiati 119 sampai 111, kemudian kepada Bapak Haruddin Sawan Arifin 11 12 sampai 14. Oke. Okay. Silakan nanti uh, tugas kalian berikan kepada guru PJJ kalian dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke. Okay. I think this all for your attention. My students, thank you very much. Please keep your health always doing the best on your daily. Actually, in a phase a day that we have for more about 30 days in Ramadan. So, thank you very much for your attention. And see you later. Goodbye. Thank you very much. Keep your hearts and always pray to God's help your friends.